se desilo na prvom turneju? Negdje 2007 ja nemam pojma kako sam došao do... Došao sam, stupio sam kontakt s nekakvim italijanom koji je imao band koji je trebao svirati u Zagrebu. Uglavnom one se pozvao da dođemo svirati u Peskaru. Ona je bila kao neka šema pa mogli bi spojiti dva dana da nije toliki put, nismo nikad svirali tako daleko, pa ajde zašto ne, on je dunio nekakvu čak i fiksnu lovu, mi se za nas i kuhone se. Prvi dan smo svirali u Postojini, a drugi dan u Peskari. Tonči je posudio od vatrogasnog društva kombi, <laughs> karavelu. I nas osam se potrpalo u tu malu karavelu sa svime zbubnjima, to ono, ne znam, onak nije neko sjedio na pojačalo ili ima noge i na njemu. I do, dodrndali smo se do, prvo do postojne gdje smo svirali u malom klubu i onda subota je bilo u peskari i to je, ne znam, ima tisuću kilometara postojna peskara. I nakon toga je nekak nam bilo zahom, gledamo, mogli bi mi putovati i svirati sve posvuda, pa možda i to tak nije komplicirano, možda ne baš tolike udaljenosti, da smo se vraćali ne znam, 15-16 sati skužili da više nekad ne idemo u komadu tako 12 sati, doduše i to se desilo poslije. Ono sam tako pogledao glavo ovaj band iz ne znam, Amerike svira 20-30 dana po Europi, ovaj band iz Švedske svira 15-20 dana, on postoji sigurno neki ključ na, koji, na kojem to funkcionira, a s obzirom da smo na eto tako neki nesretni, polusretni, nemam pojma način, a, mogli izdefinirati žanr glazbe u kojem sviramo i Miko Honesi, a oni su bili zainteresirani za to. Ja sam krajem 2007. počeo bukirati tu turneju za, za treći mjesec 2008. na taj način, vrlo jednostavno zapravo. Postoje, u to doba postoje portal stonerock.com. Imali su te podforume njemački, ne znam, francuski, ovo ono. Ja danas sam ušao taj njemački podforum, aha, taj taj band iz Amerike, nika čuo odem na njihov MySpace, to vidim da su niko ništa, ne izdaju da ono nešto face, nego on shit bad, znači nepoznat svira, na tim i tim mjestima ima ne znam, 10 komada u Njemačkoj, 3 u Francuskoj i tako nešto, ja sam skušao, pa ovo neki nepoznati bad, možda bi mogao probati naći mjesta na kojim takve bedovi sviraju i na taj način probati raditi turneju. I tako sam počeo, uzao sam neki, fakat ne znam koji, američki bad, prepisao da sviraju i i počeo ovaj, slat na no, Google, nađe mjesto, pa šalje mail, pa šalje mail. I eto, skombiniralo se, ja mislim da je bilo 11 koncerata u 12-13 dana. To je, to je otprilike to. Bili smo s njima u garaži. A kako smo našli? Pa u garažu smo našli tako da smo mi tražili neki prostor i onda nas je Branim zvao ovoga da došlo kod njih. A isto smo ga znali, znali, znali smo, smo ga preko foruma. Da, preko foruma i tako, ono, preko tih koncerata, ono, malo smo se družili. Smije ga upoznali u Močveri ili nešto, on je bio tonac s nama na tom koncertu. Ne, da, da. Ne, on, on je nama na, na kontakt. Da, na kontakt, on je bio tonac. Je. Da, da, bio je stage tonac, radio je ove, kak se zove, monitore. Da, 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 kak' je to sve ono, malo je, da. Uglavnom onda smo se povezali s njim i pozvao nas je u garažu da dijelimo s njim. Onda smo zajedno zapravo snimali ovaj prvi EP, EP da, kako prvi, je izašao, tako smo ga zapravo snimali. Jedan dan smo snimali mi, drugi dan smo snimali oni. Da, kad smo isto... mi snimali, Sanjin je donosio kavu, ono, znaš, u termosici, ja, smo se družili tamo, bilo je baš pora. Tu se zaustavila ta nekakva, ono, incestuozna ovaj, priča, zato je Junio, s kojim sam svirao u Amigdali, on je, on je isto bio zapravo dio tog Sonic Doom kolektiva, zato je, zato je on radio prvi cover. Da, za, da on je radio ovaj... prvi cover, napravio logotip od Sonic Dooma, da. radio da. majice prve je napravio. Da, sve je napravio, sve je napravio. Beđo je napravio. <coughs> Kako smo ovaj... krenuli na turneju? A kak smo krenuli? Pa, mis... Ne, bilo je onaj, prvo je spika bila je bilo ona dana. Da. Da. Prvo je bila, znači, ispitivanje testa na turne. <laughs> onaj famozni put nazad od 13 no, sati. Ono, no, no, I da, ono, policije iz dvije države nas zaostavljaju čekanje na, na, ovog, na granici i to. Bilo je stvarno super. <laughs> da, i onda kad smo odradili taj vikend, onda, je so, onda nam je bilo jasno pa mogli bi ovo... Mogli bi ovo produljiti, jo. Direktore, prijevar. Krećemo u pakao. Pa ti reci najam mjesta u kombi, jo. Med i suze. Dobro jutro, lak noć. Hrvatska.
sjećaš tempre, ono, prvi dan. Da, da, da. <laughs> prvi dan, a puši ona, brutalno. <laughs> Dođe jak pet ljudi na koncertu. Prvo da je pravi bilo kad smo došli, ako vidimo klub u podrumu. Ja. Ne, sam moram furat sve ovo dolje. Ne. <laughs> prvo prvo, prvo, prvo razočaranje. Ali, ali ja, ja mislim, sorry, ja mislim da je taj prvi dan sve rekao. Ono. Došli smo tamo, e, hrana, Žana je bila žasna. Je bila, ono... Tost sa kečepom i lukom. Je, <laughs> da, sjećam se, sjećam se. Tost sa kečepom i lukom. I svako je dobio dva. Ono, Uziš se deset sati, dobiš dva tosta. Jednostavno, onak, ne, ne, ne znam što bi reagirao. Ok, neki, neki ono snack. A ne, 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 on je to nešto napravio. Mikrovalno je ovo ono. Uh, hajde, svi nešto počnu jest. Naravno, ja sam već poludio. Ne, hoću ga zadavit. Ovaj, I nakon što nam je donio jedno 28 porcija toga, ovaj, jer jednostavno to je ovaj, bilo ne, nejestivo, sam rekao da apsolutno ovaj, nema, nema šanse ne, da, da one idu na stage svira dok, dok ono, nešto ne jedemo normalno. E, I onda ajde, složila se, složila se neka klopa, oni su, oni su to odsvirali. E, na kraju sam ga ovaj, samo pozvao sa strane, ne, da vidim koliko to, to ima love, da me otvori blagajnu. I jednostavno sam vam uzeo su sve novce ovaj, iz blagajne, jer ovaj, mislim da to baš nije bilo zgodno kako je napravio. E, nije niš rekao, to je to, ne. Ajde, mu li pomogu baš. Gdje smo? Uh, sad smo na autobanu prema majci Njemačkoj i prema izveštajima ovih izviđača. Ubrzo ćemo stići. Prijem. Miro, što tu piješ? Ako ćemo imati dosta antimaterije. Koliko smo joće zaradili? To zaradili smo 1360 kruna i sve potrošili. ljudi iz, iz Citao. Do, Citao ono što nismo njeskali, znaš, sviraš pjesmu, jak si sam znojan, jak je. I publika je ovak muk, niko, niko ne reagira ništa. Sviraš drugu pjesmu, još žešće, ono, niko ništa, nema pljeskanja, nema ono, uzvika, nema sviraj motor, nema ništa. I tak cijeli koncert, ovo dva benda, ništa se ne desi, poslije ovog koncerta, Trče ljudi na štand, kupuju majce, plakate, daj mi sve beđeve, daj mi CD, daj mi svega, ono, prodali smo tu večer ovoga najviše, najviše robe. Tamo ono kao, odlučiš i ovo kao jučer je bilo too much, da je ono danas, danas smo cool, nećemo ono početi sugat, bit će sve u redu, onda dođeš negdje, onda ti pa vidiš prvi put u životu i onda ono, ej, di ste, i onda ti ova guraju pive u ruku, ono. i onda zaboraviš da... Koji ja... smo odbijali uvijek. Da, da, uvijek, da, ne, fuj. I onda to kod je neki ono, reset, mislim, na neku foru kod ne postaje dva ista dana, nikad. Tamo i kad dođeš na isto mjesto po drugi put, nije isto. Tiče baš tih ljudi i atmosfere, to je ona farm, farm sad u, u Tubizu, u Belgiji, to je bilo nešto, nešto posebno, ljudi su nas dočekali sa ono brdo gulaša nekog i pomfrijem i čekali su nas do četiri jutra, ali nismo došli do tu, tu veće nego drugi dan i sa hrpu pive belgijske koje je ono 20 vrsti pive, valjda svaka je bolja od druge i ono Došli smo tamo, usjećali smo se kao kraljevi, kao ono, ne, ne znam, opravče... Koja se došla rodbini, ono, da, ne, 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 I kad pokušiš neke reći, ono ti već uvale pivu, neku hranu, nešto, ono... Tu smo u Tubizu, najluče mjesto ikad, stoner od jutra do sutra, ono, kaos, totalno. Zabuđenje, kenet na razglas i... Ah, oh, it's This is the place where we do the uh, medieval festival here. Yeah? Yeah. 
Hey, we have seen the monk stuff on, on the on the cam uh, on the internet. <laughs> this is the other place. You still see the straw was uh, lying there that we forgot to take away. Люди не знам типа не знам колко се неки 50-та година. Да. Някакви оно не знам што се случи неки панкери вала. Така им животни стил там живе на тој то фарм и обитава е околу неге. Оно уживај во животу стари луѓе има чак и децо неки, але и воле Воле бендове и лакше им е да довуку бенд да свира код нив, него да иду околу по тоа. И лакше е ефтиније, а болче да е тоа Белгија, па онда си тоа могу приушти, тоа онда е така така ради. Ос Липинг Лоран Лестонер, Вивили Лоран, се е, а ду се Крези, Вивили, Крези до хед, Стргонж, Стргонж, Вивили е Стргонж, си Лоран, Фогат. To the pump at Madras, a bed, and he came. Lucas, he was sleeping. Yes, and Laurent start to the pump at Madras, and the look was the look. Oh, what is happening? You know, like he was all swearing in Croatian, yeah, like. Like it was very funny. Yeah, we 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 Laurent rocks. Yeah, yeah, we 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 we. How do you say? Do we join ya? Yes, yes, do we join ya? Bye bye. kebab turnejalsku, hodi si u svakom mjestu tražili kebab, s obzirom da to je bila 2008. i tad nije bilo kebaba u Hrvatskoj, jer se svugdje morali kebab provati. Ovo je kebab. Dobro. Ovo je sablja, jer reže kebab. Dobro. Da je jača. Ovo je umak. Umak se hrđa sablja. A kebab... A kebab sjebe umak ili ga posiše. Ok, aj sad da igrajte jednu probnu. Kebab, sablja, umak. Sam sreća, e, ali taj prva turneja je bila, mi smo se Brutalno na krcnu, mi smo kupili deset kila salame, mi smo se obskorbili hranom za deset dana, doslovno. To je to, to tak treba biti jebote, pa bili bi gladni čovjek. Znam, znam, ne, naravno. Znaš što tu ne, kažem, ja sam imao dojem da su poprilično mirne. Nije bilo tu neke divljačine, uglavnom je bilo spavno, ali da, nemamo prilike vidjet, vidjet grad ili takve stvari, to su bile jako rijetke prilike, gdje bi ili ostali dan više ili su bile male udaljenosti između gradova pa bi imali vremena doći ranije. Ne, vremena. Uglavnom se 
kad se zbudiš, potrpa se kombi, ako nije potrpan nakon koncerta, potrpaš, potrpaju se ljudi u taj kombi, putuje se, dođe se negdje, počne alkoholiziranje, nešto hrane, tonska, alkoholiziranje, koncert, alkoholiziranje, spavanje, ako zaspiš i onda opet sve iz početka. Tako da baš i nije neka ovaj... Nema, nema se baš gdje ugurat neko ono sad tri sata razgledavanje grada. sviramo i ekipa je ne znam, jedno 5-6 metara udaljena od tog steđa, a ispred toga dve nekakve ženske ono kao skaču u ovo ono. Ja sviram kao pogledam njih i misli jo super, ovima se sviđa, super je ovo ono. Na kraju se ispalo sto te neke ljede narkomanke koje su me pokušale pare maznati. Ali Luka je bio spreman. Da. <laughs> Ali kući znaš šta je super, tamo je to normalno. Koga bor briga? Znaš <laughs> ja što, došli lik sa štakorom na rame. Dobro, to samo znaš ono osam hrvata, vi si vidio lika sa štakorom. <laughs> Švapo naš, dođe, pije pivu, ja i bok odem. Prva turneja je bila, meni barem, ja sam vozio, uh, užasno naporna, zato jer je bilo... Nismo baš imali neku navigaciju, i ja sam bio živčan cijelo vrijeme, a i neki od putnika su baš bili dječačići, nisu uh. baš odrasli, pa ovaj, smo morali glumiti mame njima. I tako ovaj... To će mi fakat predobro vozi kombi. <laughs> ne, to će... A i bas ovoga, jede, jede ga. To će mašina. To će mašina. To će mašina, da. Stroj. Bila ima jedna, ima jedna scena koju neću nikad zaboraviti. Mi smo spavali i oni spa, on je obučen spavao u Kožnjaku svom, u Martama. To je Leipzig bilo. Leipzig, Leipzig. ok. Uh, I ovak, bilo je kao... E, mi moramo krenuti u devetu jutro, ono, iz, iz, iz Leipziga. I ovak je bilo, nas navio se sad, ne znam, pol devet, to on će ovak spava. Ja sam ovak, zvoni sad, i ovak, 
<laughs> Drakula je. <laughs> Ulazi u kombi, to je to, ništa, ono, ne, nema ono... Spiki, oh, daj malo, još daj me pusti da spava. To, to, to smo, mi smo za nemu. Spiki, ja. Ja, ja. To je koji se tušira u planu. Ne, da, pa, ne da, mislim. Evo, mladunac je ovdje na plaži. To, to, Milić je na i ovdje imamo jednog tipičnog Hrvata koji želi okusiti čari inostranstva i zašto se ne okupati u jezeru ovdje u sred Italije. Jest da je četvrti mjesec i da je vjerojatno jezero otprilike pet stupnjeva, ali on se ne boji. Stoga ćemo sad preći na slikovito prikazivanje. Daj bučkaj malo! Bučni ga malo! I tako, naš Hrvat se odlučio okupati i to je činio uspješno. Vidjet ćemo da li će tu sutra moći ponoviti na Ciriškom jezeru. A za sedam dana se vidimo u Njemačkoj. Jednostavno je to je ono, on je human machine je to je ono, fuck it. Ono, drive, drive van, carry your equipment, display base. Atmosfera, pa dobra atmosfera, ono. Jedno zna plinovita biti atmosfera nakon nekih ovaj, koncerata gdje je vege hrana. O, jaganjci! Zdravo! Bravo, deco! Ovako se to radi, deco! Ovako se kreše rakija u Luksemburgu. Živali, deco! Ha u pičku ljuta. Pa jebem ti materu. Jozeže, jozeže, tako treba. Hristo se rodi. Čekaj. Ich bin gegangen, ich habe mein Vaterland verlassen, ich habe nicht gewinnt, kein Zähne verbollen, zu Hause ist es alles traurig, ich habe nicht gewinnt, keine Zähne verbollen, zu Hause ist alles traurig. Kaiserstraße, Kaiserstraße, in mir, auf mir, unter mir. Zahlen bitte, es ist all geklärt, diese Frauen sind meistens fair. Zahlen bitte, alles ist geklärt, diese Frauen sind meistens fair. Najčudniji je onaj podrum bio ona... Podrum, Eisenberg, da. Da, to je bila nekad željeznička stanica i svirali smo dolje u prostoru gdje se skladištio ugljen. Znači soba od, ne znam, 20 kvadrata, valda, gore su na stropu, ne znam, visoka je, ne znam, 2 metra, valda, nožda. Gore na stropu su neke božične lampice koje su svjetile, to je kao bio light. I ono, goli zidovi, dole je one, nekakav ono... A betonska deka? Betonska, nije ni to, nego one kocke su bile. A kocke? Kamene nekako, tako nešto, i unutra ono, deset ljudi se tiskaju, radi gužbu. I peć na drva. I peć na drva, da. Da, i opremu koju smo spustili kroz okno za ugljen. Za ugljen. Sad zamisli željezničku stanicu u Vrbovcu koja je neku skladištu za ugljen napravio prosto za koncerte. Mi smo ono bendovi i kužiš koji smo došli iz nekakve ono zemlje trećeg svijeta, kužiš, niko nije čuo za zemlju, mislim dobro, čuli su, znaš, ali ne da bendovi su nepoznati, nego su ono obskurni, apsolutno, kužiš, i ljudi svejedno dođu na svijet, znaš, to je bila spika, ono, gdje će ti ljudi doći na neka dva potpuno nepoznata benda, 
i skupit se, poslušat, ostaviti pare, znaš, ono, kupit mrč, kuži, to, to je nešto što onak kod nas mislim da je onak, nije, nije, nemoj tu kulturu, to, to, to se zove kultura odlaženja na koncerte, ono, imaš na, na bendove koji su tebi super, koji su tebi cool, znaš, ovo ono, friendovi, sve to, a na neki ono, bend koji nije iz, znaš, ono, tvog kvarta, a to mi više ne zanima, znaš, a vani te ljudi supportaju. nije posvađao, osim te zajebancije koja je okay, ponekad je znala bići preko. Ti ne vjeruješ da čovjek može da kući da zažu se s čovjek ponaša tako se ne vaši. Pčele vide ultra ljubičnosti, doslovno. Pa vidi šišmiš, šišmiš drugačije funkcionira, on vidi Aj. sa ušima. Koja je to bitna razlika u DNA? Zar ti misliš da je jedno kompliciranije od drugog? Ili da, da je jedno vrednije od drugog? Ili da, da je jedno može prije nastaviti? Oni su 41. do 39. 45. bili napredniji od svih drugih. Zašto ti je, zašto, Marko, zašto, čekaj samo, samo zašto ideš u crkva koja smatra da crkva nije dobra? Čekaj, čekaj, čekaj. Pa, koja je razlika između prehrane i seksa prije prehrane? Aj, to je pa ti vrijedan će jednog dana čovjek... Skrenite lijevo, skrenite Čovjek preći u post čovjeka, to je biće dio robota.
2006. To je bilo 2006. 2007. Sam počeo raditi slušao one o močove koje su se zvale Sonic Doom i onda sam tako krpo bendove na tome. Počelo dolazi dosta ljudi, onda ispalo kod ima i, i bendova koje zanima sviranje tak nekakve muzike, nemam, nemam pojma sad da li to ima neki profil tog ili ne. I nekako se nametalo, to smo radili Luka Ranogajec i ja te slušao one s koncertima. A Pečor je uvijek bio nekako prisutan u tome celo spik i on je sudjelovao i sve. A cilj je bilo, cilj pokretanja Sonic Doom Recordsa je zapravo bilo da jednu tu novu zagrovačku scenu, scenu zagrovačkih stoner bendova na dolazećih da ih nekako organiziramo skupinu i da, da se probije glas u njima na neki način kroz nekako organizirano djelovanje scenu. On se jednostavno rekao da ajmo nazad da nije ono totalno samo izdanje, ajmo izmisliti nekakav label, s obzirom da ono niko ni ne zna za te stvari, nazvat ćemo ga Sonic Doom Records i rokat ćemo naše izdanja, nasko Honese, pa još je bio, zapravo to bio, mislim, sampler prvi, tako smo nešto napravili kao kompilaciju na prvo to slušao, ono gdje sam gdje smo za nas dvojica skupili ili trojica te neke bendove sa scene koje su, što su povezivale nekakva ta zajedničke interese. Pa istino mislili smo da to niko ni ne sluša, osim nas ono par koji su se vrtili oko tih bendova. E, večeri su bile besplatne. Išla su jednom mjesečno u močvari. Poanta je bila sviraju dva, dva domaća benda i pušta se glazba. I svaki put je bilo bolje nego prethodnje. Ono, 100 ljudi, 150, 200, 300, stvarno je fascinantno. I onda smo htjeli širiti priču. Ne? staviti to, stavit to na, na neku ploču da se to čuje, izlazi Sonic Doom Sampler sa, sa mixom bendova. Dva izdanja, svaki put po 100 ili 150 komada pršnog CD-a sa, sa knjižicom. Na put je bila crona, jedna put zelene bolje. Ako ti da, kažeš, da. <laughs> gore su bili uh, Bastinado, Stonebride, Amigdala uh, i Kohones. Sa, sa par I umor, ne? I umor. Humor. Prije je bilo naš Svira Ruiz u Spanku, Svira Bastinado, Bastinado je prvi band Valja Stoner u Zagrebu, možda, ono, odličan band, ovaj, i, ali Sonic Doom je bio taj nekakav zajednički prostor gdje je svi ti bendovi slične, slične nekog afiniteta prema glazbi i prema zvuku, da. su došli na svoje i rekli evo ovo je Stoner, u Zagrebu se desio nekakav Stoner, Moment. I onda se aktivnosti mijenjaju više manje od ovaj, koncerata, promocije, e, dok nismo odlučili da bi mogli ići izvan Zagreba, malo to proširiti, ali smo <laughs> ubrzo spužili da je nam je ono nemoguće dogovoriti gigu u Splitu ili Rijeci ili negdje, e, jer sad ili nismo bili sposobni ili nismo znali prave ljude, kasnije ćemo vidjeti da ipak nismo bili nesposobni, i onda smo odlučili probati ići svirat van. Odnosno, oni ići svirat van. Na zapad. Na zapad. <laughs> kad sam ja počeo bukirati tu turneju s Lukom, ono smo zaključili, gledaj, ajde, kad šaljimo te mailove, nećemo pisati da je to iz, i samo izdanje, nek ćemo izmisliti taj, uradi sam label, bolje zvuči, ono, neko to pročita, već nešto znači. Pa i onda, ko neki zajednički naziv, koji možda malo zbiljnije zvuči, kad kaže izdavaj taj taj, nego ono, sam sam si tiskao CD doma, print to šta je, znam. I, i tak je ostao taj Sonic Doom Records, to je bilo ko neko samo posluživanje, uzmeš logo, nakljeliš, damo kataloški broj od 000 nešto, i, i to je bilo nekakva poluga kojom se jednostavnije izražavalo to da, da nije baš da svako svoje radi, nego je kao, kao neki kolektiv koji ima neku zajedničku poveznicu. Dakle, to je bila panta, da bendovi, da bendovi samo sviraju, dakle, da se ne bave, da se ne bave ničim drugim, da se ne bavimo ovim ostalim stvarima koje njih ne zanimaju, a koje nas zanimaju. Branimir je odradio taj dio posla za prvu turneju. Da, u principu mi nismo, ni, Tako, niko da, nas nije u tom trenutku bio svjestan. Mi smo došli na gotovo, svjestan, na gotovo praktički. Niko, ni, niko nas nije bio svjestan tog zahtjevnosti tog posla da. i u principu koliko, koliko tu ja, rada, kako se to uopće radi, to je Branimir preuzeo ovaj, na sebe. Naravno, tu je bilo ljudi koji su pomogli vez, vezano s to, zato jer mislim da je da, 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 da pomogli. Ali nužda je pomogli, nužda je pomogli, da je Luka, da je Gajc. Branimir je prvi išao ono, uzeti cijelu tu sliku, znači ono isplanirati rutu, 
Uh, da. Dogovara datum i sve ono... Excel tablica sa novcima. Excel tablica sa novcima, da. <laughs> Biti to mi je možda naj, najveća poanta svega, što smo shvatili da nas stvarno nitko ne treba. Meni ne treba nitko dogovori koncert, meni nitko ne treba uh, nazvat band, meni nitko ne treba naštampat ploče, uh, meni nitko ne treba raditi promociju. Ono, za to mi stvarno ne treba netko da to radi ono s, uh, nikako, s pol mozga, nema pojma o tome, uh, ne, zna, ne zna članove benda, nije poslušao nikad uh, ono više od 30 sekundi svake stvari, uh, ne zna od tri ponude za štampanje ploča i zabrat najbolju uh, i za sve to mi još uzme postotak. To, to nam apsolutno nikome nije trebalo, ono, to, toliko smo pametni bili. Danas, ako ne znaš nešto naći na netu, onda on, ubi se, nema ni živjet, ne. Da, razišlo se zato što... Pa ne znam, mislim... Ne znam zašto se razišlo. Uh, jer jednostavno ja sam imao jednu viziju, oni su možda imali malo drugačiju. Uh, posvađali se nismo. Evo, zajedno tu sjedimo i dan danas. Uh, fora je bilo o tome, uh, ja sam to mm, toliko želio da možda nisam baš bio spreman na, na kompromise. Uh, I možda je to bilo, kažem, osim mentalno Petra, taj dio su, posla nikog nije baš zanimalo, ne, nije, 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 ovaj, nije, nije bio primara, ne, kako kažem, to, to je jednostavno nešto onak, ajde, ok, sve je super kad se napravi, ali, znaš, ono, nije baš da, da bi sad ljudi išli poginut za to, ne, dok ja ovaj, sam bio baš, baš suprotno, ne, ja sam bio, ono, kažem, možda malo previše u, u svemu tome, u, 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 u proučavanju kako kak se to radilo vani, kako su neki ljudi vani to uspjeli, Uh, ono, obsjednost, obsjednutost uh, men s ruinom, sa popom uh, i svim tim ovaj, prvenstveno američkim etiketama koje su iskreno po meni u to doba kad su kretale bili 200 milijuna godina iza nas, ne ovog što smo mi imali danas. Uh, ja vjerujem da sam ja ovaj, definitivno ako ništa drugo imao više love od svih tih ljudi kad smo mi to počinjali. Tako da mi je bilo ono čisto glupo radi to na, na nekoj razini koja je bila ispod nas svih, ne. E, tu naravno ubrami kvalitetu bendova, ne, jer se sigurno ne bi bavio s nečim što, što, što mi je bez veze. U pozadini je i dalje išla ta priča, i dalje su izlazila nekakva izdanja koja su od tada pa evo sve do, vjerojatno će i novi umorov album biti na, na Sony Gloom Recordsu. Mislim, stvari se događaju i to ime se i dalje povlači, povlačilo se po nekakvim koncertima i, i kad bendovi spiraju vani, naš uvijek piše s onih Doom Records, ljudi pitaju ćemo se raditi. Znači nije to skroz bilo mrtvo, samo se malo u jednom periodu nekako razvodnjeli. A mi smo nastali po time, ali zašto ne, ono mislim, kad već postoji tu i besplatno i, i već ima, ne znam, 5-6 godina da to tako neki, nazovimo čak i virtualan način postoji, zašto, zašto ne ostajete, ja gledam da ono, nije, nije neke stvari bitno da li, da li funkcioniraju ili ne, bitno je da one traju, ako traju neko vrijeme, one će dobiti na neku vrijednosti, make ne, ne male nešto, jel znaš, ono, ponavljanje im isto je te naziva pašteta, ta pašteta ljudi će zapamtiti, tako da ako se pašteta zove Sonic Doom Records, nekom će ta pašteta biti zanimljiva, gleda se mi te američke nekakve labele koje su u potpunosti propali, a danas su kultni zato što je taj frajer doma ono, pravio kazete, pržio CD, i ta izdanja su izlazila i danas su kutna, a tog lika nema. A bi si bio blesa što nije nastavio to nekako, bar potiho gonja, da danas sutra ima neku korist od toga. Ne kažem da se od ovog može imati korist, ali eto, to je, to je nekakav primjer isto je DIY label, one man's ruin, ja mislim da je bio.
da jedva čekamo svi, a i ja, za mene nervoza primi, oko čim pomislim na to. E, prošlo je dosta, prošle dvije godine da uopće nismo išli nikamo i rijetko sviramo općenito. Tako da to, ta turneja dođe ko udarac u glavu uvijek, vrlo, vrlo agresivno na, na, na dušu <laughs> sleti. Ovdje smo u kombiju sa nekim Hrvatima koji putuju u strane zemlje, pa da priupitamo mladići, u kojem smjeru vi idete? Na zapad. zapad. Ovdje možemo vidjeti jedno tipično italijansko selo. Nema vinograda kao u ostatku Italije, samo krš. Rekao bi čovjek da potiča na obrovac. Italijan je samo autoput. More, usred Italije. Ali nije, to je jezero. Evo nas, evo nas, to je to. Mi tu ne smo odradili zajedno. Tim da je zadnje bilo obiti par datuma. Jer smo i dogovorili, Bran dogovorio festival. To je to, a zašto smo se razišli? Pas... Rešili smo se iz garaže, Niki. Da, rešili smo se iz garaže, mi smo otišli na svoju stranu, svoju garažu, oni u svoju. Neki onda opet postao logično da budemo, da idemo odvojeno na turneju. Onak, dosta, dosta isto puta nije bilo dovoljno ljudi, jer znaš, ono, kao... O, je to opet to, dva nepoznata benda, znaš, mislim, dođu ljudi, ali ne toliko koliko očekuješ. Pa kao ajmo to dići na neku razinu, onda bilo logi, kao ajmo provat odvojeno, inči jedan band da ide na turneju i da si bukira datume sa lokalnim bendovima koji će ono dovlačiti ekipu i suporati učinu taj način. Jedno što bilo je dobro, što sam bukirao dva, to jest i Luka isto bukirao i, i Buca se trudi oko toga, što kad su bukirana dva benda, onda, je, onda, je, onda su dve različite, pošto nisu dva ista benda, onda je zanimljivo jer Neko će doći, recimo, ako dođe, da radi jednog benda, a neko dođe radi drugog, pa je odmah ta neka raznolikost. Jer kad je jedan bend, onda je jedna spika, a kad su dva, automatski možda je interesantni nekome ko radi koncerta da, da ima odmah dve neke malo različite šeme, nije za, zaključeno to. Ali za kao solo bukiranje bio je takav trenutak da ja sam odlučio da možda ne treba više raditi s kohonesima, da bi bilo ok da, da, da idemo solo, da, da, da vidimo šta se može na taj način. A, da vidimo ko, koliko, koliko sami možemo skupiti i ljudi i datuma da govorimo. sranja, sve ostalo je toliko, toliko dobro i to kada je rekao ove, da, da gumila ljudi uopće nema pojme nikad neće tak nešto iskusiti, ono, biti na turneji, biti u kombiju, dolaziti pred nove ljude, ono, pokazivati to kada radiš doma i ovaj, to, to jednostavno neprocijenjivo. 